ஹை கேஸ் வெல்கம் டு சென்னை கேக்ஸ் இட்ஸ் மிக் கேன் ஹியர் அண்ட் நான் இன்னைக்கு ஒரு கேமிங் வீடியோ தான் வந்திருக்கேன் அண்ட் இட்ஸ் சூப்பர் மேரியோ பிரதர்ஸ் யார் இந்த கேமை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கேமை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது வந்து அப்போதைக்கு வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அப்போதைக்கு இந்த கேமில் வந்து எயித்து லெவல் போகிறதே அதாவது எயித்து வேர்ல்டு போகிறதே ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு ஸோ எயித்து வேர்ல்டில் ஃபைனல் லெவல் போகிறவங்கெல்லாம் பார்த்தா நம்ம அப்படி பார்ப்போம் ஓகே ஒரு லெஜண்டரி பிளேயர் போல இவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு கஷ்டமான கேம் இது அதாவது நம்மளுக்கு மூணே மூணு லைஃபை கொடுத்துட்டு முப்பத்தி ரெண்டு லெவலை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் வெறும் மூணே மூணு லைஃபோட அவ்வளோதான் அந்த மூணு லைஃப் காலினா கேம் ஓவர் ஸோ உங்களால் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் இந்த கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான கேம் தான் இந்த சூப்பர் மேரியோ ப்ரோஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் இந்த கேம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அந்த டைம்லேயே ஸோ நீங்கள் இந்த கேமை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லெவலையும் ப்ளே பண்ண தேவையில்ல ஒரு எட்டு எட்டு லெவலை மட்டும் ப்ளே பண்ணால் போதும் உங்களால் இந்த கேம் வந்து ஈஸியாக ஃபீட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த கேமில் வந்து நிறையா ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் அந்த ட்ரிக்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த கேம் எப்படி சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ வில் எஸ் ஸ்டார்ட் த கேம் நவ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கேமில் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்னதாக இருக்கிறதையும் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது எந்த ஒரு மஷ்ரூம்ஸையும் கேப்சர் பண்ணாமல் நீங்கள் சின்ன சைஸ் மேரியாவாக இருந்தீங்கனாலே உங்களால் இந்த கேம் வந்து ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஸ்மால் சைஸ் மேரியாக வந்து நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருக்க இந்த பைப்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் மேலே வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜோட எண்டிங்க்கு நம்ம ஈஸியாக வந்துடுவோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் சின்ன மேரியாவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஸ்பீட் பூஸ்ட் வந்து ஈஸியாக கெயின் பண்ண முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் வந்து ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு போக முடியும் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் சின்ன மேரியாவாக இருக்கிறது வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு பவர் அப்ஸையும் கேப்சர் பண்ண தேவையில்ல ஸோ நம்ம இப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டோம் அண்டு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம நம்மளுக்கு வந்து வார்ப் ஜோன் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த வார்ப் ஜோன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வேர்ல்டுக்கும் ஈஸியாக வார்ப் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அதாவது இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு அதாவது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த வேர்ல்டுலேருந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்போது ஃபோர்த் வேர்ல்டுக்கு போக போகிறோம் ஸோ அது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டில் இருக்க செகண்ட் ஜோனில் மட்டும் தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு சீக்ரெட் பேசேஜ் அண்ட் இந்த பேசேஜுக்கு போகிறதுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்குது லைக் டாப்பில் இருக்க அந்த வாலை வந்து கிராஷ் பண்ணிவிட்டு சில பேர் போவாங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியான மெத்தடுன்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஜோனோட வந்து எண்டிங்க்கு வந்து போயிடுங்க ஸோ இந்த ஜோனோட எண்டிங்க்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மூவிங் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குல்ல ஸோ இதில் ஏறி இந்த டாப்புக்கு வந்துடுங்க ஸோ இந்த டாப்புக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நடந்து வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வார்ப் ஜோன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் அண்ட் இந்த வார்ப் ஜோனில் ஃபோர்த் வேர்ல்டு வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து ஃபோர்த் வேர்ல்டுக்கு வந்து வந்துருவீங்க அண்ட் இந்த ஃபோர்த் வேர்ல்டு தான் ஒரு ஈஸியான வேர்ல்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எந்த ஒரு ஆப்ஸ்டிகல்ஸுமே இருக்காது நடுவில் அண்ட் மேலே அந்த க்ளோத் பாஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அவன் மட்டும்தான் ஒன்று தூக்கி போட்டுகிட்டே இருப்பான் நீங்கள் உங்கள் ஜாய்ஸ்டிக்கில் வந்து பி பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபார்வர்டு ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஈஸியாக டிஃபிட் பண்ணலாம் ஜம்ப்பை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் இந்த ஜம்ப் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஜம்ப்பும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜம்ப்பை தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஆல் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ ஃபோர்த் வேர்ல்டில் இருக்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் பிஏ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரே வழி அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர்த் வேர்ல்டில் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு வார்ப் ஜோன் இருக்கும் ஸோ இந்த வார்ப் ஜோன் தான் நம்மள எயித்து வேர்ல்டுக்கு வந்து கொண்டு போகுது அதாவது மேரியோ கேமோட ஃபைனல் வேர்ல்டுக்கு ஸோ இதோட ஃபஸ்ட் ஜம்ப்பே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஜம்ப் தான் நீங்கள் பார்த்து ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜம்ப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து மூணு இந்த மினியன்ஸ் வரும் �ஸோ இதை டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு
இதே மாதிரி நிறையா ஜம்ப் வரும் அதாவது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பல்லெல்லாம் நிறையா வரும் அந்த பள்ளத்தெல்லாம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது இங்கே ஒரு இந்த ஆமை வருது இல்லையா பறக்கிறாம இந்த ஆமையை வந்து நீங்கள் கொண்டுடுங்க ஏன்னா அந்த ஆமை வந்து ரொம்ப தொல்லை பண்ணணும் நம்மளை ஸோ கொண்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீபோர்டில் பி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபார்வேர்ட் அவ்வளோதான் ஈஸியாக நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் அண்ட் அகெயின் அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஸ்டிகல் ஸோ இதையும் தாண்டி வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஜம்ப் பண்ண வரும் இந்த ஜம்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு பெரிய ஜம்ப் ஒன்று வரும் அதாவது எயித்து வேர்ல்டில் அண்ட் அந்த ஜம்ப் தான் ஒரு என்ன சொல்கிறது டிஸ்டாஸ்டர் ஜம்ப்னே சொல்லலாம் அதோ இந்த ஜம்ப் தான் அது ஓகே ஓகே இந்த ஜம்ப் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நடுவில் இருக்க ஒரே ஒரு லெஜ் அங்கே ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜம்ப் யா தட்ஸ் ஆல் ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஹியர் கம்ஸ் த பெரிய டாஸ்க் அதாவது ஒரு பெரிய ஜம்ப்னே சொல்லணும் இதை ரொம்ப கஷ்டமான ஜம்ப் கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ இதை நான் எப்படி ஜம்ப் பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு பி பட்டன் அதாவது பவர்ஃபுல் ஜம்ப் பண்ணு நெக்ஸ்ட் அங்கேருந்து ஒரு ஸ்லோ ஜம்ப் அதாவது பிஏ ப்ரெஸ் பண்ணாமல் நார்மல் ஜம்ப் அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக தாண்டி வந்துடலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் எயித்து வேர்ல்டு வந்து நம்ம இப்படி தான் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நீங்கள் அந்த ரெண்டு மூணு ஜம்ப்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அந்த ஜம்ப்ஸை மட்டும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லெவலில் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அண்ட் எயித்து வேர்ல்டு டூ ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நிறைய ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் இருக்கிற ஒரு வேர்ல்டு அதாவது ஜம்பிங் ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் இருக்காது லைக் இந்த கிரீச்சரோட ஆப்ஸ்டிகல்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மேலேருந்து ஒன்று போட்டுகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஒரு ஆப்ஸ்டிகல் அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஸ்டிகல் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோ இந்த மாதிரி ராக்கெட்ஸ்லாம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ராக்கெட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஆனால் இங்கே அதாவது ஒரு தொல்லை பிடிச்ச விஷயம் இந்த மாதிரி ராக்கெட்ஸு ஸோ இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே இருங்க ஸோ அதே சமயத்தில் இந்த ராக்கெட்ஸ் வந்து உங்களால் எந்த அளவுக்கு ஸ்க்ரீன் அவுட் அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்க்ரீன் அவுட் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இந்த ராக்கெட்ஸ் வந்து உங்கள் கூட ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அதுக்காக அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து வேறு யார் வருவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மினி பவுசர்ஸ் வருவாங்க ஸோ அந்த மினி பவுசர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்கள் மேலே வந்து ஆக்ஸை தூக்கி போடுவாங்க ஸோ அவங்க தான் மினி பவுசர்ஸ் அண்ட் இது இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜம்ப் ஸோ இந்த ஜம்ப் நான் எப்படி பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பைப்லேருந்து ஜஸ்ட் ஃப்ரண்ட் மட்டும் தான் ப்ரெஸ் பண்ணேன் ஓ சூப்பர் ஸோ அப்படியே வந்துட்டேன் ஸோ நான் சொன்ன இல்லையா சின்னதாக இருக்குது ஒரு அட்வான்டேஜ் நான் இப்போ அந்த மூணு பறக்கிற டேட்டல்ஸ் கிட்ட வந்து எப்படி தப்பிச்சேன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் சின்னதாக இருக்குது அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த லெஜ்ஜுக்குள்ள வந்து ஒழிஞ்சிக்கிட்டேன் ஸோ இதுவும் சின்னதாக இருக்கிற அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ தட்ஸ் ஆல் நம்ம எயித் வேர்ல்டில் செகண்ட் லெவலில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எயித் வேர்ல்டில் தேர்ட் லெவல் அண்ட் இந்த லெவலில் தான் மினி பவுசர்ஸ் வந்து வருவாங்க அவங்க வந்து உங்க மேலே ஆக்ஸை தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் அதுலேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி தப்பிச்சிட்டா போதும் நம்ம எயித் வேர்ல்டு அண்ட் இந்த தேர்ட் லெவலில் வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ராக்கெட்ஸ் வந்து போட்டுருங்க அது ஸ்க்ரீனில் இருக்க விடாதீங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு அது ஸ்க்ரீனில் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லது அண்ட் ஹியர் கம்ஸ் அ மினி பவுசர்ஸ் ஸோ எங்ககிட்ட வந்து ஈஸியாக நம்ம தப்பிச்சிடலாம் அண்ட் அவங்களோட பேட்டர்னை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்ககிட்ட வந்து ஈஸியாக தப்பிச்சிடலாம் ஸோ அவங்க கத்தி அவங்க ஆக்ஸ் எங்கே வீசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா போதும் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் மினி பவுசர்ஸ் வந்து வருவாங்க ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அவங்க ஆக்ஸை வீஸ் அவங்க ஆக்ஸை வீசும்போது நம்ம அதுக்குள்ளே பூந்து போயிடணும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இவங்ககிட்ட வந்து தப்பிச்சாகணும் ஸோ வேறு வழியே இல்லை அப்படி நீங்கள் இவங்களை ஹிட் பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்ககிட்ட பவர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹிட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படியே ஹிட் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஈஸியாக டிஃபிட் பண்ணலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது பேட்டனுக்கு ஸோ எனக்கு பேட்டன் கிடச்சோன்னு நான் ஜஸ்ட் அதுக்குள்ளே பூந்து ஜம்ப் பண்ணி வந்துடுறேன் ஸோ இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பேட்டன் தான் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அந்த பேட்டனை கரெக்டாக நோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களால் ஈஸியாக இந்த கேம் வந்து டிஃபிட் பண்ணலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் எயித் வேர்ல்டு நம்ம தேர்ட் லெவலில் வந்து டிஃபிட் பண்ணிட்டோம் அண்டு நம்ம இப்போ ஃபைனல் லெவலுக்கு வந்துட்டோம் அதாவது மேரியோவில் இருக்க ஃபைனல் லெவல் இதுதான் ஸோ இந்த லெவல் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான விஷயம்
ஸோ ஒரே ஒரு ஜம்ப் அண்ட் இயர் கம்ஸ் பவுசர் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் அப்படியே அவனுக்குள்ள பூந்தே போயிடலாம் அதாவது அவன் ஜம்ப் பண்ணும்போது நீங்கள் வாக் பண்ணிட்டே போயிடலாம் ஸோ இதுதான் சின்ன மேரியோ இருக்க அட்வான்டேஜ் நான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் மேரியோ சின்ன மேரியோவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ தட்ஸ் இட் கேம் ஓவர் எயிட் எயிட் இஸ்ட் ஃபோர் இதுதான் ஃபைனல் வேர்ல்டு யுவர் கஸ்ட் இஸ் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லி பிரின்சஸ் பீச்சே சொல்லிட்டாங்க ஸோ தட்ஸ் இட் காய்ஸ் இப்படி தான் நம்ம மேரியோ கேம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம விளாட்றதுக்கு ஏன்னா அப்போ நம்ம விளாடும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் பட் இப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் விளாட்றதுக்கு ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கும் பவரை வச்சே ட்ரை பண்ணி விளாடி பாருங்கள் அதாவது லைக் மஷ்ரூம் அண்டு இந்த ஃப்ளவர்ஸ் அதெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இந்த கேமை ஸோ தட்ஸ் இட் காய்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் சென்னை கிக்ஸ் ப்ளீஸ்